ஹாய் ஃப்ரெண்ட்ஸ் வெல்கம் டு இந்துஸ் கிச்சன் இன்றைக்கி நம்ம சேனலில் ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான ரொம்ப ரொம்ப டேஸ்டான ஒரு கேக் ரெசிபி தான் பார்க்க போகிறோம் கோதுமை மாவை மட்டுமே யூஸ் பண்ணி செய்யக்கூடிய கேக் இதில் வந்து சுகர் முட்டை அந்த மாதிரி எந்த ஐட்டமுமே நம்ம சேர்க்கலை முழுக்க முழுக்க ஹெல்தியான ஒரு கேக் ரெசிபி குழந்தைங்க எவ்வளோ கேட்டாலும் நீங்கள் கொடுக்கலாம் இந்த ரெசிபிக்குள்ளே போகிறதுக்கு முன்னாடி நம்ம சேனலில் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணாதவங்க ப்ளீஸ் சப்ஸ்கிரைப் பண்ணிக்கோங்க இந்த கேக் செய்கிறதுக்கு ஒரு கப் அளவு பால் எடுத்துக்கலாம் அதில் ஒரு ஸ்பூன் அளவு வினீகர் சேர்த்துக்கோங்க உங்கள்கிட்ட வினீகர் இல்லை அப்படின்னா ஒரு ஸ்பூன் அளவு லெமன் ஜூஸ் சேர்த்துக்கோங்க இதை மிக்ஸ் பண்ணிவிட்டு ஓரமாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பவுலில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு எடுத்துக்கோங்க நீங்கள் எந்த கப்பில் பால் எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் ஒரு கப் அளவு கோதுமை மாவு முக்கால் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் பவுடர் கால் ஸ்பூன் அளவு பேக்கிங் சோடா கொஞ்சமாக உப்பு இது எல்லாத்தையுமே நல்லா சளிச்சு விட்டுலாம் இப்படி நம்ம சளிக்கும் போது நம்மளுக்கு கேக் வந்து சாஃப்டாகவும் ஃப்ளஃபியாகவும் வரும் இதை நம்ம இப்போ தனியாக எடுத்து வச்சுக்கலாம் இப்போ நம்ம ஒரு மிக்சி ஜாரில் நீங்கள் எந்த கப்பில் கோதுமை மாவு எடுத்தீங்களோ அதே கப்பில் முக்கால் கப் அளவு பொடிச்ச வெள்ளம் சேர்த்துக்கோங்க கால் கப் அளவு ரீஃபைண்ட் ஆயில் சேர்த்துக்கோங்க ஒரு ஸ்பூன் அளவு வெண்ணிலா எசன் சேர்த்துக்கலாம் சேர்த்துட்டு மிக்சியில் லைட்டாக இதை மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நம்ம மிக்ஸ் பண்ணி எடுத்தாச்சு இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த மாவு எல்லாத்தையும் இதில் சேர்த்துடலாம் சேர்த்துட்டு நம்ம ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற பாலை கொஞ்சம் கொஞ்சமாக ஊற்றி நல்லா மிக்சியில் நல்ல ஸ்மூத்தான பேட்டரை ரெடி பண்ணி எடுத்துக்கலாம் பாருங்கள் இந்த மாதிரி நல்லா ஸ்மூத்தான பேட்டராக இருக்கணும் இது கொஞ்சம் திக்காக இருக்கு இல்லையா இதில் வந்து ஒரு ஸ்பூன்லேருந்து ரெண்டு ஸ்பூன் அளவு தண்ணி சேர்த்துட்டு ஒரு தடவை நல்லா அடித்து எடுத்துகிட்டு வந்துடலாம் பாருங்கள் தண்ணி ஒரு ஸ்பூன் சேர்த்ததுக்கு அப்புறமா இந்த அளவுக்கு இருக்கும் இது தான் கரெக்டான கன்சிஸ்டன்சி இப்போ நம்ம இதில் நம்ம பொடிச்ச பாதாம் சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு வேணும் அப்படின்னா நீங்கள் இதில் வந்து கிஸ்மிஸ் சேர்த்துக்கலாம் முந்திரி சேர்த்துக்கலாம் உங்களுக்கு என்னென்ன ட்ரை ஃப்ரூட்ஸ் எல்லாமே பிடிக்குதோ அது எல்லாமே நீங்கள் சேர்த்துக்கலாம் இப்போ நம்ம ஏற்கனவே ஒரு பேனில் கொஞ்சமாக ஆயில் தடவிட்டு அதில் மாவெல்லாம் உள்ளுக்குள்ளே நல்லா டஸ்ட் பண்ணி வச்சுருக்கிற அதில் நம்ம இப்போ ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற கேக் மாவை இதில் ஊற்றியாச்சு ஊற்றிட்டு அதுக்கு மேலே நல்லா பொடியாக நறுக்கின பாதாம் பருப்பு எல்லாத்தையும் சேர்த்துடலாம் இப்போது நம்ம ஒரு பேனில் சாரி ஒரு கடாயில் உள்ளுக்குள்ளே ஒரு மூடி வச்சுட்டு பத்து நிமிஷம் ப்ரீ ஹீட் பண்ணி வச்சுருக்கிறேன் அதில் வந்து நம்ம இந்த ஏற்கனவே ரெடி பண்ணி வச்சுருக்கிற அந்த கேக் பேட்டரை உள்ளே வச்சிடலாம் வச்சுட்டு இதில் ஒரு மூடி போட்டுருங்க இப்போது இது வந்து முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்துலேருந்து நாற்பது நிமிஷம் வரைக்கும் லோ ஹீட்டில் குக் ஆகணும் இப்போது நாற்பது நிமிஷம் ஆகிடுச்சு கேக் வந்து ரெடி ஆயிடுச்சான்னு பார்க்குறதுக்கு ஒரு கத்தியை நம்ம உள்ளே விட்டு பார்க்கலாம் பாருங்கள் கொஞ்சம் கூட ஒட்டாமல் இருக்குது கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு நம்ம ஸ்டவ் ஆஃப் பண்ணிடலாம் இது நல்லா சுத்தமாக ஆறணும் ஆறுற வரைக்கும் நம்ம வெயிட் பண்ணலாம் இப்போ நல்லா ஆறிடுச்சு இதில் நம்ம கத்தி யூஸ் பண்ணி சைடு எல்லாத்தையும் ஸ்க்ராப் பண்ணி விட்டுடலாம் இப்போ நம்ம ஒரு பிளேட்டில் லைட்டாக தட்டிட்டு எடுத்துக்கோங்க பாருங்கள் நம்மளுக்கு பேக் சைட் கூட எவ்வளோ நீட்டாக இருக்குது அழகாக இருக்குது பாருங்கள் பாருங்கள் அவ்வளோதான் நம்மளுக்கு ரொம்ப ரொம்ப சாஃப்டான ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்தியான கேக் ரெடி ஆகிடுச்சு கண்டிப்பாக இந்த ரெசிபி உங்களுக்கு பிடிக்கும்னு நினைக்கிறேன் பிடிச்சிருந்ததுன்னா லைக் பண்ணுங்கள் ஷேர் பண்ணுங்கள் கமெண்ட் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் நம்ம சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணி சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்ஸ் 